നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ കോമിറ്റേറ്റ് എക്സാം കോണറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സിലബസിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് വാർണിംഗ് സിമ്പിൾസും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അപ്പൊ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ തീർക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകാം കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എം എൽ ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോന്നും പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു കയറി കാണുക അതിനകത്ത് ഓരോരോ ക്ലാസ്സും ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കെമിക്കൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് റീ ഏജൻസി ഇസ് നെസസറി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹസാർഡ്സ് കെമിക്കൽ ആർ സ്റ്റോർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് അതായത് പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനും ഒരുപാട് അപകടം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ലബോറട്ടറിയിൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു കെമിക്കൽസ് എല്ലാം അതാതിൻ്റെ രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഭൗതികപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ രാസപരമായിട്ടുമുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അത് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ ആണല്ലോ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് ലബോറട്ടറിയിലുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ വൺ കാറ്റഗറി ഫ്ലെയിമബിൾ കെമിക്കൽസ് അതായത് കത്താൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാണും അല്ലേ അതായത് അസറ്റോൺ ഈഥർ സൈന് ആൽക്കഹോൾ ഇതെല്ലാം തീയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കത്തിപ്പടരാൻ സാധ്യതയുള്ള കെമിക്കൽസ് ആണ് അതുപോലെ കൊറോസി കെമിക്കൽസ് കാണും അത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒട്ടും തന്നെ അത് ഡൈല്യൂട്ടഡ് ഒന്നും അല്ല വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് അല്ലേ അത് ആൽക്കലി ഫിനോള് ഇതെല്ലാം തന്നെ കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും അല്ല ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് കാണും അത് ഏതൊക്കെയാണ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ക്രോമിക് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും അത് പിക്രിക് ആസിഡ് പോലെയുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് കാണും അയഡിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ എച്ച് ത്രീ പോലെയുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് അയഡിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻസർ തെറാപ്യൂട്ടിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അതുപോലെ അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൻ്റെയും പൾമണറി തൈറോയിഡ് ഡിസീസ് ഒക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലബോറട്ടറി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലബോറട്ടറി ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുള്ള റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ആണ് അതുപോലെ എച്ച് ത്രീ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ആണ് വളരെയധികം നമുക്കറിയാം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് മാക്സിമം സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ കാസിനോജനി കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് കാസിനോജനി കെമിക്കൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആ അതായത് ആസ്പെറ്റോസ് അതുപോലെ നിക്കല് കാൽഷ്യം ബെൻസോൺ അതായത് വിഷാംശങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഇത് ശ്വസിക്കാൻ പോലും പാടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള കാസിനോജനി കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷാംശമുള്ള കെമിക്കൽസ് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് പോലെയുള്ള വളരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മരിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോക്സിക് കെമിക്കൽസും ഒക്കെ അടങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിലെ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ഇതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ
radioactive chemicals are handled by properly by explosive potitharikya saadhyam ullad dry rupathil ivu velathilakke ittu vekkunna saanangal okke undalle adanu uddheshikkunna radioactive chemicals are handled by properly trained persons only ava ettom kudal nammal parayanulla cinema ilakke ningal kandittulla radioactive chemicals aanu ettom kudal abagadamayittulladu appo adu kaigaryam cheynathu orappayittum ayinu nannayittu training kitti aalkaru mathrame cheyavullu ഈ കാർസിനോജനിക് കെമിക്കൽസ് ആ സ്റ്റോറിനെ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ എപ്പോഴും ഈ കാർസിനോജനിക് കെമിക്കൽസ് എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിലെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവുള്ളൂ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു സച്ച് കെമിക്കൽ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് മിനിമം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെമിക്കലിൻ്റെ ആ ഒരു പുറത്തോട്ടുള്ള വരവ് മാക്സിമം നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഹൈലി ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ലൈക്ക് പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ആർ കെപ്റ്റ് ലോക്ക്ഡ് ഇൻ ദി കബോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം വളരെ വിഷാംശം കൂടിയതാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കബോർഡിൽ എപ്പോഴും പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ഇതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ആരൊക്കെ അവിടെ കയറുന്നു ആരൊക്കെ കയറിയ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയം എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് അങ്ങനെ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ ഈ പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിമബിൾ കെമിക്കൽസ് നിയർ ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് തീയത് അടുത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് തുറക്കരുത് ഡു നോട്ട് ആഡ് വാട്ടർ ടു ആസിഡ് ആസിഡിനകത്ത് വാട്ടർ ഒഴിക്കരുത് അവോഡ് മൗത്ത് പിപ്പറ്റിംഗ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് മാക്സിമം നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലേ അത് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റോറേജ് അതായത് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ലബോറട്ടറി ഹസാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ലബോറട്ടറി ഹസാർഡ്സ് ലബോറട്ടറി ഹസാർഡ്സ് ആർ മെയിൻലി ഏതൊക്കെ തരത്തുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ബയോളജിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ്സ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളാണ് ലബോറട്ടറിയിലുള്ളത് ഫിസിക്കലി കെമിക്കലി ബയോളജിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് കട്ടിങ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ ഗ്ലാസ് വെയർ ഷാപ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്സ് ഫോളിംഗ് ഓൺ വെറ്റ് ഫ്ലോ ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഫിസിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം അതായത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദേഹത്ത് കൊണ്ടുകയറുക അല്ലെങ്കിൽ ഷാപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈ മുറിയുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് അവിടെ തെന്നി വീഴുക അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കൈ പൊള്ളുക ബേൺസ് യൂഷ്വലി കോസ്റ്റ് ബൈ ഫ്ലെയിമബിൾ കെമിക്കൽസ് ഫോൾട്ടി ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബേണേഴ്സ് കൊറോസി കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് ഹോഡ് ഡ്രൈ ഓബ്ജെക്ട്സ് സ്കാൾസ് ആർ കോസ്റ്റ് ബൈ ഹോഡ് ലിക്വിഡ്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആ പൊള്ള ലേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൈ കൊള്ളുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജനറൽ പ്രിക്കോഷൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഇൻ ലബോറട്ടറി അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സിനെ നമ്മുടെ ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം ആ ഒന്ന് പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വെയർ നന്ന ഗ്ലാസ് വെയർ ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വേണം അഡോപ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് പ്രോപ്പർ ഹാൻഡിലിംഗ് ഓഫ് ലാബ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റ് സ്പിലേജ് ഓഫ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ചോർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പിലേജ് ഓഫ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒന്നും ചോർച്ചയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക യൂസ് ക്വാഡ്സ് ചിപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വയലൻറ്റ് ബോയിലിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് മാക്സിമം ക്വാഡ്സിൻ്റെ ചിപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തിന് ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വയലൻറ്റ് ആവുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ക്വാഡ് ചിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പൊള്ളലൊന്നും ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം സെവൻ യൂസ് തിക്
അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തിനെ പറ്റി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി കെമിക്കൽസ് ഈ അകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഇതിനിങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ് വെള്ളം വീണാന്ന് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീ പെട്ടെന്ന് പടരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഈ കെമിക്കലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നു വേറൊരാൾ വെച്ചിട്ട് പോയത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവനല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ആണോ നോക്കുക ഓരോ സ്റ്റോറേജും കറക്റ്റായിട്ടാണോ പോയിരിക്കുന്നത് മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് ഇപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക വായ കൊണ്ട് ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽസ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഫോർ റൂട്ടീൻ യൂസ് അതായത് ഈ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഈ റൂട്ടീൻ യൂസിന് മാത്രം ഈ ചെക്കപ്പിന് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സ്മോൾ എമൗണ്ടിൽ എടുക്കുക യൂസ് ഹസാർഡ് സിമ്പിൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ക്യാൻ ബി കോസ്ഡ് ബൈ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബാക്കുലോസിസ് ഹെർ ഹെർപ്പി സിംപ്ലെക്സ് വൈറസ് അതായത് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈറസുകൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബയോളജിക്കലി ഉണ്ടാവുന്നത് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നീഡിൽ പ്രിക്സ് ആൻഡ് കട്ട്സ് ലബോറട്ടറി ആനിമൽ ബൈറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ കോസ് ബയോ ഹസാർഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രോഗികളൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നത് ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ രോഗമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ കൈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അകത്ത് കയറും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ആനിമൽസ് നമ്മളെ കടിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ഓൾ സ്പെസിമൻ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ആർ പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് ആറല്ല ലബോറട്ടറി ആസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് എല്ലാ സ്പെസിമെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും കൊണ്ടുത്തരുന്ന സ്പെസിമെൻസിനെ അത് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസിഡർ ഓവർ സ്പെസിമെൻ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ആസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡേഞ്ചറസ് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ട് വേണം അത് പെരുമാറാനായിട്ട് യൂസ് ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് എ നമ്മൾ ആപ്രണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം അതുപോലെ ഐ പ്രൊട്ടക്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒന്നും ഇതുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യരുത് പ്രോപ്പർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബയോ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബയോ വേസ്റ്റ് ആണ് അത് വളരെയധികം നമുക്കറിയാം ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നന്നായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഈ സിറിഞ്ച് മീനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക വാക്സിൻ ഈ ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫ് എഗൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് അതായത് എച്ച് ബി പോലെ എച്ച് ബി വി അതായത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് പോലെയുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫ് എല്ലാം എടുക്കുക മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡ് ഇനി പറയണ്ട അല്ല ഡു നോട്ട് ഈ ഡ്രിങ്ക് സ്മോക്ക് ഒരു അപ്ലൈ കോസ്മെറ്റിക് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി അവിടെ നിന്ന് ഒരുങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാനോ അവിടെ നിന്ന് പുഹവലിക്കാനോ തിന്നാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത് അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർ വാഷിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ബെഞ്ച് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പ്രോപ്പർ എപ്പോഴും കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വർക്കിന് ശേഷം കഴുകുക അതുപോലെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ അതായത് ഈ വർക്ക് ബെഞ്ച് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസിൻഫെക്ഷൻസ് മീൻസ് എന്താണ് ഈ നമ്മൾ പറയത്തിലെ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്ടീരിയയൊക്കെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ആർ മെയിൻലി കോസ്റ്റ് ബൈ ഫോക്കൾട്ടി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻപ്രോപ്പർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കറണ്ട് അടിക്കുന്ന കാര്യം അത് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ലീഡ്സ്
കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ് ലബോറട്ടറിയിൽ ഉണ്ടായാൽ ജനറൽ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ എടുക്കണം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിംസ് യൂസ് ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് അതുപോലെ സ്റ്റോർ ഫ്ലെയിമബിൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് പ്രോപ്പർലി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഓൾ ലാബ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് നോ ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ഫയർ എക്സിറ്റ് റൂട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ആശുപത്രിയിലും എല്ലായിടവും ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഫയർ എക്സിറ്റ് റൂട്ട് തീ പിടിച്ചാൽ ഇറങ്ങി പോകേണ്ട വഴി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാ ലബോറട്ടറി പേഴ്സൺസും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇതാണ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അല്ലേ ആ എ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഈസ് എ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ സ്മോൾ ഫയേഴ്സ് ഇൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് അപ്പോൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ തീ കെടുത്താനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടിപ്പിക്കലി എ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ പ്രഷർ വെസൽ കണ്ടെയ്നിങ് ഏജൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് എ ഫയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് ആർ നൗ അവൈലബിൾ ഫോർ മാനേജിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഫയർസ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ഫോർ എ ബി സി ടൈപ്പ് ഫയർ ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ലബോറട്ടറി അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കേട്ടോ എ ബി സി ടൈപ്പ് ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ആണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലബോറട്ടറികളിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കി ഈ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ